I veliki Gatsby je negde tip koji odgovara Veneriju ribama, obzirom da niko ne zna ko je on. Samo možemo da nagađemo. Kaže Hesse, najbolje laži su one oko kojih se nagađa, ili to možda bi bio Mark Twain, ne mogu da se setim. Nego, ko još odgovara opisu Veneriju ribama? Korto Malteze je, recimo, jedan veliki avanturista koji postiče pa i žene, ne samo muškarce, dečake u tom uzrastu, da se ne plaše lutanja, da se ne plaše novog, nepoznatog i da u sebi razvijaju i hrabrost, i muževnost, i džentlmenstvo jedno, ali i tu avanturističku crtu. Međutim, 21. vek je ipak opasan za mnoge stvari, tako da Veneru Ribama u današnje vreme su sve kidnapovane mlade devike odvedene preko granice, bez pasoša, bez identiteta, to su svi oni naslovi nestala, nema je, da li je neko video i tako dalje. A opet, ako ćemo da budemo romantični, onda su to sve žene koje se možda i bave prostitucijom, ali su same izabrale to. Ne znam, i Honky Tonk Woman od Stonesa i Charlotte the Hallot od Maidena i Roxanne od Police. Ali, kažem, to je jedna ipak romantična verzija, manje romantična je ova koju sam pričala, gde je šminka, sva šminka Veneru ribama, koja je izmislila šminku jer voli maske, malo pod maskama, opet ako ćemo u romantiku idemo u Veneciju i malo pod maskama, u vreme kada za nove i te jedne romantične atmosfere. Međutim, sa manje romantike, to je šminka koja je skrivila modrice, koja se inače nalaze na telu, uglavnom tamo gde ih neko ne vidi, a bol je jak i prejak. Tako je to u astrologiji, jer je tako i u životu. Jedna ista planeta, jedna ista pozicija, fenomen, možete znači puno toga, a šta će biti zavisi od više faktora. U tom smislu, šta se to može biti, može od fine arta, znači visoke umetnosti, do manipulativnih alata Photoshopa u kojima svako može da napravi nešto, od jedne prave, prirodne, zanosne lepote koje čak možda šminka nije ni potrebna, do, opet kažem, svih ovih estetskih korekcija koje formiraju tu lepotu od nečega što prirodno nije tako zanosno, lepo, anđelska lepota. A šta će pobediti? Zavisi sve od genetskog koda, od našeg odnosa prema sebi, etičkog pre svega. E, od toga zavisi šta će pobediti, da li ćemo biti falsifikatori novca u podrumu neke napuštene zgrade ili ćemo imati fotokopirnicu možda u podrumu nekog fakulteta. Ili ćemo biti recimo šaner koji krada tu i tamo po svetu i onda preprodaje ili ćemo biti modiskinja koja u neka dva kvaratna metra ima svoju mašinicu i sitan vez kroji, to je šije. Danas je svet, nažalost, pun plagijata, ukradenih tekstova, ideja, ukradene muzike, ukradenog glasa, ukradene lepote. Vešto se manipuliše, ljudi nasedaju, bivaju prevareni, negde im verovatno nije ni važno, dok istinski talenti ne bore se jer, sećate se, u ribama nema snage, tu jedna prijede, tu se samo mogu dići ruke i to je ono što uglavnom ljudi rade, dignu ruke pre ili kasnije, dok ih možda neki filantropa, mecena ne sretne, ne prepozna i onda im pomogne eventualno da izađu na scenu, da nešto objeve, ponudi pomoć financijsku, najčešće to je ono što im treba, ili neka prilika. Idemo na muziku, u ovom bloku ćemo slušati dve obrade, obrade su obrade su baš kao i Venera u ribama i kao žene noći, sestre noći, lake žene, prostitutke ili ne, ide z ruke u ruku, lako sklizno s jednih usena na druge, dopuštaju da im se promeni identitet, da opet na neki način ostanu iste. Slušamo Roxanne u izvođenju George Michaela i nakon toga obrada jedne stare pesme koja je korišćena inače za film koji se zove Interlude, tako se zove stvar, a izvode Morisi i Siuxi Siux. 